సో ఫుడ్ గ్రేడ్ కాస్ట్ ఏంటి అర్థమైన సార్ తక్కువ తక్కువ మాత్రలోనే బీపీఏ రిలీజ్ చేస్తుంది సో తొందరగా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి లేట్గా వస్తుంది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే మనకి మ్యాగ్ నూడిల్స్ బ్యాన్ చేస్తారు గుర్తుంది మనకు ఎందుకంటే లెడ్ మోతాలు ఎక్కువ అయింది చైనీస్ వాళ్ళ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ అయిందని చేశారు తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆ మోతాలు కూడా తగ్గించి మళ్ళీ మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టారు లెడ్ తెలుగు ఏమంటామండి సీసం మన బాడీలో వెళ్ళచ్చు తక్కువ తక్కువ మోతాలు అయితే తొందరగా పాడవద్దు సీదేనండి నెక్స్ట్ మనం వచ్చి మాట్లాడే కోసం ఇది ఫ్రీ రాడికల్ గురించి మాట్లాడాలి సార్ ఇది మీరు కొంచెం శ్రద్ధ కలరండి ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఏం చేస్తారంటే అండి హెల్దీ ఉన్న మన సెల్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది మన సెల్ హెల్దీగా ఉండాలి ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి అంటే అందులో ఫోర్ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రల్స్ ఉండాలండి ఔటర్ లేయర్లో ఓకే ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఏం చేస్తారంటే అండి ఇది దీని వల్ల దాడ్జ్ కూడా డ్యామేజ్ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కంప్లీట్ అప్పుడు ఇది అన్స్టేబుల్ అయిపోయి ఇది స్టేబుల్ అవ్వడం ఏం చేస్తారంటే దీన్ని పక్క దాని మీద దాడి చేస్తుంది అనమాట ఈ చైన్ ఆఫ్ రియాక్షన్ వల్ల మన సెల్ అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో మన సెల్ని డ్యామేజ్ చేసి ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది బయట ఎక్కడి నుంచి రాదు మన బాడీలో పోతుంది ఎలా పోతుంది అంటే మన సృష్టి విరుద్ధంగా ఏ పని చేస్తే పుట్టేస్తుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మీ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది మీదండి కొంచెం సార్ ఒక మనకి కేబుల్ టీవీలు రాక ముందు మీ యొక్క ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈవినింగ్ ఎన్ని గంటలు పడుకుని పోయారు సార్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్ పడుకుని పోయారుగా మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలు వేసేవారు అండి ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కల్లా తెలియ వచ్చేది అది సృష్టి అనుకోవాలి అండి ఇప్పుడు చేస్తున్నది సృష్టి వెళ్తుంది సార్ మనకు వచ్చే నెగిటివ్ ఎమోషన్ సార్ కోపం భయం దుఃఖం బాధ చింత అసూయ వర్క్ స్ట్రెస్ ఇరిటేషన్ ఏదైనా కావచ్చు ఇది పుట్టి మన కన్నాడి డ్యామేజ్ చేస్తుంది మన పెద్దవాళ్ళు అనేవారు కదండి మనోవ్యాధి మందు లేదని మనోవ్యాధి అంటే ఏంటండి మనకు వచ్చే నెగిటివ్ ఎమోషన్ అది వస్తే ఇది పుట్టి మన కన్నాడి డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో కన్నాడిని రిపేర్ చేసే మంది ఎవరు ఎవరు కనిపెట్టలేదు సార్ ఎందుకంటే కన్నం ఎక్కువగా ఉండదు చనిపోయి మళ్ళీ పుడుతుంటారు రైట్ సో నెక్స్ట్ మీకు ఒక సైంటిస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ఈయన సైంటిస్ట్ ఈయన పేరు డాక్టర్ అట్టో హెన్రిక్ వార్బర్ గండి ఈయన నైన్టీన్ థర్టీ వన్ లో నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నారు అనమాట ఈయన ఒక విషయం చెప్పినందుకు మీకు నోబెల్ పురస్కారం ఇచ్చారండి ఈయన ఏం చెప్పారంటే యాసిడ్ ఈజ్ ద సీడ్ ఆఫ్ డిసీజ్ అన్నారు ఓకే అంటే జబ్బుకు మూల కారణం యాసిడ్ అని చెప్పారు దాని వివరణ ఏమి ఇచ్చారు అంటేనండి బాడీ ఓవర్లోడెడ్ విత్ యాసిడిక్ వేస్ట్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ డిసీజెస్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాన్సర్ అన్నారు అంటే మన బాడీలో యాసిడ్స్ మోతాదు పెరగడం వల్ల మనకు జబ్బులు వస్తున్నాయి క్యాన్సర్ కూడా మూల కారణం అదే అని తేలి చెప్పారండి దాని నోబెల్ పురస్కారం ఇచ్చారు సో నోబెల్ పురస్కారం ఇచ్చారు నిజమే కదండి రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి మన బాడీలో కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బాగా వేడి చేస్తుంది సార్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి జలుబు చేస్తుంది కడుపు నొప్పి సగ్గట్లు యూరిన్ కలర్ చేంజ్ అవ్వడం నిద్ర పట్టడం వీలైతే జ్వరం కూడా వస్తుంటాయి అదేవిధంగా మన బాడీలో యాసిడ్స్ మూత పెరుగుతున్నప్పుడు మన బాడీలో కొన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయండి దాని సిమ్టమ్స్ అనమాట అంటే ఎస్పిక్ నేచర్ మోతాదు బట్టి మనకు వచ్చే హెల్త్ ఇష్యూస్ అనమాట సో ఇవి చూద్దామండి సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఇన్ ద బాడీ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఎసిడిక్ నేచర్ మైల్డ్గా స్టార్ట్ అవుతుందో మనకు వచ్చే ఇష్యూస్ చూడండి ఎసిడిక్ అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంతమంది ఉంది కాన్స్టిపేషన్ అండి ఫ్రీగా మోషన్ అవుతుంది చాలా మందికి ఫ్రీక్వెంట్ గురించి ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి క్లైమేట్ చేంజ్ అవ్వగానే దగ్గు జలుబు రంపు వస్తుంది ఇది సాధారణంగా చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ వస్తుందండి ఓకే బాడీ ఆర్డర్ చెమట దుర్వాసన ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంతూజియాజం మనం మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకలా ఉంటాం నైట్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒకలా ఉంటామండి కాసేపు కూర్చుందామా కాసేపు చార పడదాం అన్నట్టు ఉంటుంది కదా హెడ్ ఏక్స్ అండ్ టీత్ ప్రాబ్లం అండి అదే ఎసిడిక్ మోతాదు ఇంకా పెరిగిందండి మోడరేట్గా వెళ్ళిపోతే మనం వెయిట్ గేర్ అయిపోతున్నాం అండి మైగ్రేన్ వచ్చేస్తుంది అండి మైగ్రేన్ వచ్చేస్తుంది మైగ్రేన్ అంటే రకమైన తలలో పడి దాని గెలుపు మధ్యలో కూడా మందులే ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే అండి పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర నుంచి పిల్లలు పుట్టకపోవడం దగ్గర నుంచి గర్భశీలు తీసేసినంత వరకు ఇవన్నీ కూడా ఎండోమెట్రియాసిస్ వస్తుంటారు లేడీస్ ప్రాబ్లం అంటారు గైనిక్ ఇష్యూస్ అంటారు ఏంటి అంటే ఇన్సోమేనియా నిద్ర పట్టకపోవడం డిప్రెషన్ అండి సైనస్ స్కిన్ డిసీజెస్ అండ్ ఎలర్జీస్ అండి అది ఎసిడిక్ మోతాదు ఇంకా పెరిగిపోయింది సార్ సివియర్ వెళ్ళిపోతే మనకు వచ్చే ఇష్యూ చూడండి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ డయాబెటీస్ ఆస్టియో ప్రాసెస్ అంటేనండి ఈ బోన్స్ అవి చాలా తొందరగా వీక్ అయిపోతున్నాయి ఒబిసిటీ ఆర్థరైటిస్ అండి మోకాల నొప్పులు రెండు నొప్పులు సార్ యూఆర్ ఫార్టీ మీ ఇద్దరికి ఏజ్ కే పడుతుందండి ఫైవ్ ఇయర్స్
సోనియాసిస్ అండ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్ చూడండి ఫనీ గారు అని ఇప్పుడు చెప్పిన పేరు చాలా మట్టుకు మనం విన్నవేగా కొన్ని ఉన్నావు కూడా కదా సో ఇవన్నిటికే కారణం యాసిడ్స్ అనేది చెప్తున్నాడు కదండి సో యాసిడ్లు పెరగడానికి ముఖ్యంగా ఒక ఆరు కారణాలు ఉన్నాయి అందులో మీకేనా ఒకసారి మీరే చెక్ చేసుకోండి మాకు చెప్పదు ఓకే సో కాజెస్ ఆఫ్ ఎసిడిగ్రేషన్ ఇన్ ద బాడీ ఇందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ మనం చేస్తున్నామా లేదా మీకు మీరే చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ జంక్ ఫుడ్ అండి జంక్ ఫుడ్ అంటే పెజాలు పెరగలే కాదు సార్ మన బయట తిని ఏ ఫుడ్ అయినా పరమ నాశనకు మాంసం తయారు చేస్తున్నారు అండ్ మూడోది మెడిసిన్స్ అండి ప్రతి ఇంట్లో డబ్బాతో ఉంటాయిగా నాలుగోది ఒత్తిడి సార్ అది ఫిజికల్ కావచ్చు మెంటల్ కావచ్చు నాకు తెలిసి అండి ఇప్పుడు జనరేషన్ అయితే స్కూల్కి వెళ్ళిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఉత్తరం ఉందిగా ఐదోది పొల్యూషన్ సార్ దేవుడు అందరికి సరి సమానంగా పని సార్ పీల్చుకోమని అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏంటంటే అండి ఆర్ఓ వాటర్ కానీ క్లోరినేటెడ్ వాటర్ కానీ ఆర్ఓ వాటర్ అంటే క్యాన్ వాటర్ కానీ వాటర్ బాటిల్ కానీ ఇంట్లో ఆర్ఓ మిషన్స్ ఉంటాయి ఇదండి క్లోరినేటెడ్ వాటర్ అంటే మీకు మున్సిపల్ సప్లై ఇక్కడైతే కావేరీ అదే హైదరాబాద్లో మంజీరా మన మున్సిపల్ వాటర్ ఉండవచ్చు ఈ ఆరోగ్యం మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఈ విధంగా మనం డిస్టింగ్షన్ సో ఈ విధంగా మనం అందరూ డిస్టింగ్షన్లో పాస్ అయ్యే విధంగా అండి సో ఈ విధంగా మన బాడీలో యాసిడ్స్ పెరగడం ఏముందంటే మన బాడీ ఎసిడోసిస్ అనే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుందండి వెళ్ళిపోతే మనకు డయాబెటీస్ అండి హార్ట్ అటాక్స్ హార్మోనల్ ఇన్ఫ్లెన్స్ అంటేనండి ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ అండి స్ట్రోక్స్ వేరియస్ క్యాన్సర్స్ హై కొలెస్ట్రాల్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రీమేచ్యూర్ ఏజింగ్ అంటే తొందరగా వృద్ధాప్య లక్షణాలు వచ్చేస్తున్నాయి సార్ ఈ మధ్య చిన్న చిన్న ఏజ్లో ఉన్న షుగర్లు బీ పడ్డా అవయవ తొందరగా పాడైపోతున్నాయి ఈ మధ్య ఆడపిల్లలు నైన్ టెన్ ఇయర్స్ కే మెచ్యూర్ అయిపోతున్నారు ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ అండ్ ప్రోస్టేట్ ప్రాబ్లం సార్ ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ మీది ఏ ఊరు సార్ సొంత ఊరు కరీంనగర్ కరీంనగర్ మీరండి మీరు తిరపతి అవుతున్నారు కదా సార్ తిరుపతి ఎందుకంటే ఎప్పుడో సార్ తాగుంటారు దాని వంత మనకి చేంజెస్ వచ్చాయి ఎందుకు రావు రిస్క్ అని చెప్పి తాగట్లేదు ఇదే చిన్నప్పుడు మీరు ఇదే తిరపతి వెళ్తే ఏ స్టేషన్ లో ట్రైన్ అయితే స్టేషన్ లో వాటర్ బాటిల్ తయారు సార్ కానీ అప్పుడు లేదు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది సార్ సో యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగితే మన బాడీ ఎంత చేంజెస్ చూపిస్తుంది అంటే మన ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎంత దిగజారిపోయిందో చూడండి పడిపోయిందని చెప్పండి సార్ దిగజారిపోయింది అని చెప్తాను గట్టిగా ఓకే సార్ అసలు ఇమ్యూనిటీ ఎందుకు పడిపోతుంది మళ్ళీ ఎలాగో రేస్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా నేను చెప్తానండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు లైఫ్ స్పాన్ గురించి మాట్లాడుకుంటారండి ఒక్కొక్క దాని లైఫ్ స్పాన్ ఒక ఫోర్టీ టూ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కదా అదొక గుర్రం తీసుకుంటారండి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది రఫ్గా అండ్ హ్యూమన్ లైఫ్ తీసుకుంటారండి వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అండి కాకపోతే మన పూర్వీకులు వాళ్ళ జీవన విధానం ప్రకారంగా నిండు నూరేళ్ళు పెట్టుకున్నారు అదే మనం అంటే మన లక్ష్యం ప్రకారంగా అరవై అరవై ఐదు మరీ అదృష్టం నుండి డెబ్బై ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ చూడండి డిజైన్ ప్రకారంగా మన బాడీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఈ వాటర్ కానీ హెల్దీగా ఉంటే మనం బాగుంటాం సింపుల్ ఫండ్ దీనికి పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ అవసరం లేదు కదా సార్ మనం మార్నింగ్ లెక్క ఏం చేస్తున్నాం నీరు తాగుతున్నాం ఆహారం తింటున్నాం ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గాలి పీలుస్తాం ఈ కూల్ డ్రింక్ షాడాలు సిగరెట్లు టాబ్లెట్లు బీర్లు మందులు కానీ పక్కన పెట్టుకో గాలి నీరు ఆహారం కంపల్సరీగా మన బాడీలో వెళ్ళాల్సిందేగా సార్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ కండిషన్స్ లోని ఈ గాలి ద్వారా కానీ నీరు ద్వారా కానీ ఆహారం ద్వారా కానీ మన బాడీలోకి కనీసం రోజుకి ఈ మాత్రం కెమికల్ వెళ్ళి చేస్తుందా ఒక పెసర్ అంత కెమికల్ రోజుకి మాత్రం అంటే వారం ఎంత వెళ్తుందండి నెలకండి సంవత్సరానికి ఎలాగే కెమికల్స్ అనేవి లాంగ్ కెల్ప్ ఏమవుతుందంటే అండి వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా కెమికలైజ్ చేసేస్తుందండి అంటే యాసిడ్గా మార్చేస్తుంది ఈ యాసిడ్స్ మనకు అవసరమా సో మనం దీన్ని బయటికి పంపించాలి బయటికి పంపించాలంటే రెండే రెండు మార్గాలు అండి మనకు బాగా చెమటలు పట్టాలి రెండో దాక యూరిన్ కలవాలి ఈ రోజు మనకు చెమట ఎక్కువ పనులు ఉన్నాయి సార్ ముఖ్యంగా ఈ ఊర్లో అయితే అసలు లేవు తప్పుకోవడం అండి రెండోది మనకి యూరిన్ అవ్వాలి ఒక మనిషి ట్వంటీ కేజీస్ ఒక లీటర్ చెప్పు నీళ్ళు తాగాలి సార్ ఆల్మోస్ట్ అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంటుంది సార్ వెయిట్ కనీసం ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మంత్స్లో ఉంటుంది అంటే మనం కనీసం ఒక మూడున్నర నుంచి మూడు మూడున్నర లీటర్ నీళ్ళు తాగాలి సార్ సో ఎంత వాటర్ తాగితే ఏమవుతుందండి అంటే విచ్ డ్రింక్ సఫిషియంట్ వాటర్ దానికన్నా మోస్ట్ ఆఫ్ ఆటర్ తీసుకు అంటే ఆ వాటర్ షుడ్ బి రైట్ వాటర్ అయ్యి ఉండాలండి మన హార్ట్ లోని సెవెంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉందండి ఈ వాటర్ కనుక హెల్దీగా ఉంటే హార్ట్ తల్లి ఫంక్షన్ గా చాలా యాక్టివ్గా చాలా బాగా కొట్టుకుంటుంది కదా ఎప్పుడైతే సెవెంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ యాసిడ్ గా మ
ఇవన్నిటికి వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మన పిల్లలకి ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు రావట్లేదు ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనిస్తే మన కిడ్నీ కోసం స్పెషలిస్ట్ ఉన్నాడు హార్ట్ కోక్ ఆయన ఉన్నాడు సార్ బోన్స్కి లివర్స్కి లంగ్స్కి ఇలాగా ఎవ్రీ ఆర్గన్ కూడా ఒక్కొక్క స్పెషలిస్ట్ అయ్యాడు అంటే ఇప్పుడు పాడు అవుతాను అండి సార్ ఆర్గన్స్ గ్లాన్స్ పాడైపోతాయి ఈ ఆర్గన్స్ లో ఎక్కువ శాతం ఏముందండి వాటర్ ఉందిగా సో ఈ వాటర్ హెల్దీగా ఉంటే మనం హెల్దీగా ఉంటాం సింపుల్ సార్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ మనం ఫిష్ ఎక్వేరియం తీసుకున్నాం అండి వాటర్ వేసాం చేపలు వేసాం మన చూసాకు తెలియదాయిగా ఒక వన్ మంత్ అలా చూస్తే ఎక్వేరియం వాటర్ కలర్ చేంజ్ చేయమని చేపలు డల్ అయిపోతాయండి బయటకు వచ్చి అవసరం కూర్చొని కొట్టుబెట్టాడుతుంటే మనం ఏం చేస్తాం వాటర్ వచ్చి మళ్ళీ చేపలు వేస్తాం మళ్ళీ హుషారు తిరుగుతాయిగా అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే మనం యాసిడ్ వాటర్ని నార్మల్ అండ్ హెల్దీ వాటర్తో రీప్లేస్ చేయగలుగుతామో మళ్ళీ మన ఆర్గన్స్ అనేవి తమ తాను రిపేర్ చేసుకోవడం మొదలు పెడతాయి నిజంగా మన ఆర్గన్స్ తమ తాను రిపేర్ చేసుకుంటాయా చేసుకుంటాయండి దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేది ఫేవర్ అండి మనకు ఫేవర్ వచ్చిన ఒకటి చూడండి సార్ మనకు ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న టూ డేస్ తగ్గిపోతుంది వేసుకోకపోయినా టూ డేస్ తగ్గిపోతుంది అందరూ సార్ అంటే దిస్ ఇస్ వైట్ రైట్ నెక్స్ట్ కాజెస్ ఆఫ్ హెల్త్ రిజార్ట్స్ మన హెల్త్ పాడడానికి ముఖ్యంగా మూడే మూడు కారణాలు తీసుకెళ్ళిపోతాం వైజాగ్ మా ఊరు సో కాజెస్ ఆఫ్ హెల్త్ రిజార్ట్స్ మన హెల్త్ పాడడం ముఖ్యంగా మూడే మూడు కారణాలు అండి అందులో మొట్టమొదటిది ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ఇందాక ఫ్రీ రెడికల్ పుట్టి మన కన్నాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అని చెప్పాను కదా మనోవ్యాధి మందులేదని చెప్పాను అది రెండోది అసిడిక్ స్ట్రెస్ మన బాడీలో కెమికల్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి గాలి నీరు ఆహారం ద్వారా అండ్ మూడోది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇష్యూ ఏంటంటే హైపాక్సియా మీన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈ మధ్య సెకండ్ వేవ్ లోని ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి చాలా మంది చనిపోయారు కదా సో ఈ మూడుకి విరుడు ఏంటంటే అండి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ కి యాంటీ ఆక్సిడేషన్ అండి ఎసిడిక్ స్ట్రెస్ కి ఆల్కలైనైజేషన్ అండి ఆమ్లము క్షారము అండ్ హైపాక్సియా ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కి రిచ్ ఆక్సిజన్ తో కూడిన మైక్రో క్లస్టర్ ప్రాపర్టీ అండి ఫని గారు యాంటీ ఆక్సిడేషన్ ఆల్కలైన్ అండ్ మైక్రో క్లస్టర్ ఈ మూడు ప్రాపర్టీస్ మనం ఎక్కడ చూసామంటే గుర్తుంచుకోమన్నాను స్టార్టింగ్ లో స్టార్టింగ్ లో ఫైవ్ మిరియల్ వాట్స్ చూసాం కదా సో ఈ మిషన్ తయారవడం కూడా ఫైవ్ మిరియల్ వాట్స్ మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి సో ఇందులో కూడా ఈ మూడు వచ్చేలాగా డిజైన్ చేశారు యాంటీ ఆక్సిడేషన్ ఆల్కలైన్ అండ్ మైక్రో క్లస్టర్ సో ఇందులో మొదటి ప్రాపర్టీ యాంటీ ఆక్సిడేషన్ తప్ప చూసేద్దాం మనం సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసు దానికి యాంటీ గా తెలిసిపోదు కదా సో ఆక్సిడేషన్ అంటే ఈ గెలకు నాశనం ఇవ్వడం ఆక్సిడేషన్ అంటారండి ఒక ఇరుగు నాశనం అయిపోయింది మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది సార్ తుప్పు 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 ఎక్కడ మన ఇంటి బయట ఎలుపు పొక్కులు కానీ మేపులు కానీ పడిసే అనుకోండి తుప్పు ఎక్కించేస్తుంది వాతావరణం అంటే వాతావరణం దాన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటే నాశనం చేసేసింది ఒక యాపిల్ కట్ చేసిన వన్ అవర్ కలిగి అయిపోదు కదా అంటే వాతావరణం దాన్ని ఆక్సిడేషన్ చేసేసింది నాశనం చేసేసింది మీరు రెగ్యులర్ గా దాకా వాటర్ లో ఇన పొక్కులు కానీ మేపులు కానీ అండి చాలా తుప్పు ఎక్కిపోతాయి అదే మీరు గంగా జలం వేస్తే తుప్పు ఎక్కువ మనలో చాలా మంది కాశీ వెళ్తాం గంగా జలం తెచ్చుకుంటాం పూజ గదలు పెట్టి పూజలు కూడా చేస్తాం అది పది సంవత్సరాలైనా పాడవుతుంది ఎందుకంటే అది యాంటీ ఆక్సిడేషన్ వాటర్ దానికి నెసపు చేసే గుణమే లేదు సో ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మనం కొలుస్తాం అండి దీంతో కొలుస్తాం అంటే ఓఆర్పితో కొలుస్తాం ఓఆర్పి అంటే ఏంటండి ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటాం మనం ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏమని చెప్పానండి నాశనం అయితే తప్పు ఆక్సిడేషన్ అని చెప్పాను కదా దీన్ని ఎంతవరకు తగ్గిస్తుందో దాని సామర్థ్యం అందరూ మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట మళ్ళీ చాలా మంది హెల్త్ కాన్షియస్ ఏం చేస్తున్నారండి సార్ తెల్లవారి దగ్గరే నిమ్మకాయ నీళ్ళు గ్రీన్ టీ తాగుతారు అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వస్తే అది వాటర్ బాగుంటుంది నిజంగా ఆ గ్రీన్ టీ కానీ ఆ నిమ్మకాయ నీళ్ళు కానీ ఆర్గానిక్ అయితే ఒరిజినల్ అయితే దాని వ్యాల్యూ మైనస్ హండ్రెడ్ వరకు చూపిస్తుందండి అదే మనం మిషన్ లో తీసే వాటర్ చూస్తే మైనస్ నాలుగు వందల వరకు ఉంటుంది ప్లస్ మీరు రెగ్యులర్ గా తాగే వాటర్ కావచ్చు కూల్ డ్రింకులు కావచ్చు షోడా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ లో ఉంటాయి అనమాట సరే ఉందా లేదా ఒకసారి చూసేద్దాం మనం కరెక్ట్ గా ఉండాలా మెజర్మెంట్ సో ఇప్పుడు మనం జ్వరాన్ని వాళ్ళని ఏం పడతాం అండి ధర్మమెట్ వాడతాం కదా అదే విధంగా ఓవర్పి వాళ్ళని ఓవర్పి మెట్ ఉందండి సో ఇది ఓవర్ పేమెంట్ అండి ఫస్ట్ మనం కూల్ డ్రింక్ చూద్దాం కూల్ డ్రింక్ వ్యాలీ ఎంత ఉందో కూల్ డ్రింక్ వ్యాలీ ఎంత ఉందండి దీని ముందు ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ సెంబల్స్ ఏమైనా
సో వాళ్ళకి ఇప్పుడే ముందు మనం చెప్తున్నాం కదా నెక్స్ట్ ఈ వాటర్ బాగా కంపారిజన్ షీట్ ఇచ్చాడు అండి ఇందాక ఎవరు తాగారు వాటర్ మీరు తాగారు కదా మీరు తాగిన వాటర్ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈక్వల్ టు అదే క్వాంటిటీ సిక్స్టీన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ గ్రీన్ టీ అండి వన్ కేజీ ఆఫ్ బ్లూబెరీస్ అండ్ ఐదు కేజీలు బ్రొకలీ సమానం అండి అండ్ చూడండి రాజేంద్ర గారు డ్రింకింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్ ఈక్వల్ టు దీస్ మెనీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఇన్ని పళ్ళు కాయలు మీరు ఒక సంవత్సరంలో కూర్చోగలరు అనమాట అన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కావాలి లేటర్ ఉన్న వాటర్ వస్తాయండి ఇది నేను చెప్పడం కాదండి ఇది క్లినికల్లీ ప్రూవ్ అండి షిమాటా యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దీని వల్ల రీసెర్చెస్ ప్రూవ్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఓకే అండ్ బాలా గారు మనం అందరూ తాగే వాటర్ లేవేగా క్యాన్ వాటర్లు వార వాటర్లు బాటిల్ వాటర్లు ఇవి తాగితే జబ్బులు వస్తాయి తొందరగా పోతాం అని చెప్పి ఒక సమస్య వస్తుంది ఆ సమస్య ఎవరంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అండి ఇది రివర్స్ ఆస్పోసిస్ వాటర్ గురించి ఏం చెప్తుంది అంటేనండి డిజీజ్ అండ్ ఎర్లీ డెత్ ఈజ్ మోర్ లైక్లీ టు బి సీన్ విత్ ద లాంగ్ టర్మ్ డ్రింకింగ్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ వాటర్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ వాటర్ అని చెప్తుంది లాంగ్ టర్మ్ గా మీరు వాటర్ తాగితే మనకు జబ్బులు వస్తున్నాయి మరణాలు వస్తాయని చెప్తుందండి సో జబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయి ఒకసారి చూసేద్దాం మనం మన బాడీకి రెగ్యులర్ గా ఒక నాలుగైదు మినరల్స్ కావాలి సార్ సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం ఐరన్ అడుగుదాం సో ఇప్పుడు వాటర్ ద్వారా అది మనకు అందరు మన బాడీలో ఎందుకంటే వాటర్ మనం రెగ్యులర్ గా తాగుతాం కాబట్టి మన సెల్స్ చేరుతారు సో ఇప్పుడు వాటర్ లో మినరల్స్ ఉన్నాయి లేవని టెస్ట్ చేయడానికి మనం దీంతో టెస్ట్ చేస్తాం అంటే టీడీఎస్ మీటర్ తో చెక్ చేస్తాం టీడీఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ టోటల్ డిజాల్వ్ సాలిడ్స్ అంటారు అంటే నీళ్ళలో కరిగి ఉండే లవణాలు అది మినిమం లో మినిమం వన్ ట్వంటీ దాటాలండి ఒక టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ మంచిగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు మన వాటర్ లో ఎంత ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం ఇది మన బాలాగా ఉంటుంది ఎంత ఉండాలండి వన్ ట్వంటీ దాటాలని చెప్పారు కదండి ఇది సిక్స్టీస్ ఉంటుంది సార్ సిక్స్టీస్ ఉన్నది ఒక పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంటే దాన్ని మనం ముద్దుగా డిస్టిల్ వాటర్ అంటాం సార్ సో డిస్టిల్ వాటర్ మనం ఏం వాడతాం సార్ సో ఇది యాసిడ్ దగ్గరగా ఉంది నాకు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ టీడీఎస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల మినరల్స్ ఏమో తెలిసిపోయింది కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ తాగడం వల్ల మన బాడీకి క్యాల్షియం అందట్లేదు సో క్యాల్షియం అందకపోతే ఏమవుతుందండి బోన్స్ వీక్ అయిపోతాయి కదా అది జబ్బే కదండి మన గుండె డెబ్బై రెండు సార్లు కొట్టుకోవాలంటే మన బ్లడ్ లో క్యాల్షియం ఉండాలి బికాస్ క్యాల్షియం ఇస్ ద బెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టర్ బ్లడ్ అని కూడా చిన్నప్పుడు జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా బ్లడ్ సరఫరా సరిగ్గా లేదు వాకింగ్ లో సరిపోయింది ఏం చేస్తున్నారు మరి ఎంట్రో నుంచి ఉంటారా విటమిన్ డి వస్తుంది క్యాల్షియం టాబ్లెట్ మీద ఉంటారా రక్త రక్తం పలుసు పడితే ప్రతి ఆర్గన్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది అని చెప్పారు కాదు మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం యాక్చువల్గా క్యాల్షియం అనేది మనకి మినరల్ పర మినరల్స్ పరంగా అందాలి మనకి కెమికల్స్ పరంగా పంపిస్తున్నాం మన బాడీ అండ్ విటమిన్ డి మన బాడీ సరిగ్గా లేదు అనుకోండి మీరు ఎంత క్యాల్షియం పంపించినా అది మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఏం చేస్తుంది బాడీలో విటమిన్ డి సరిగ్గా ఉంటేనే మనం తినే ఫుడ్ లో క్యాల్షియం మన బాడీకి వంట కొడతారు అదే పట్టణం ఓకేనా సో గుండె అసలు సరిగ్గా కొట్టుకోవడం కూడా చెప్పారు కదా సార్ బీపీ అంటాం అండ్ ఎర్లీ డేట్ ఎలా వస్తుంది అంటే మన కణాల్లో సోడి సోడియం పొటాషియం రేషియో సరిగ్గా ఉన్న ఉండాలి అది సరిగ్గా లేకపోతే మనకి మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ అండి షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఈ వాటర్ మనం పీహెచ్ టెస్ట్ చేస్తాం అండి పీహెచ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అంటాం చిన్నప్పుడు మనం స్కూల్లో చేసేవాళ్ళు కదా సార్ లెట్ ఫస్ట్ టెస్ట్ అని చెప్పి పేపర్ పెట్టడం ఎలా ఎలా కాదు సో ఇప్పుడు అదే ఏంటంటే ఈ లిక్విడ్తో చేస్తాం అండి ఇది మిథైల్ ఆరెంజ్ సార్ ఇప్పుడు ఇందులో కొన్ని కొన్ని డ్రాప్స్ వేస్తారండి ఇలా కలర్స్ చేంజ్ అవుతాయి సెవెన్ సెవెన్ గంట తగ్గితే ఇది ఏంటంటే రెసిడీ కంటే జనరల్ మనకి సిక్నెస్ వస్తుంది సెవెన్ గంట పెద్ద ఇది ఆగుతాయి అండి జనరల్ మనకి హెల్త్ బాగుంటుంది అనమాట సరే ముందు అది ఒకసారి చూసేద్దాం మనం ఫస్ట్ కూల్ డ్రింక్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మన బాలాగర్ వాటర్ నెక్స్ట్ ఇది రాజేంద్ర గారు వాటర్ సో ఫస్ట్ మన అందరూ ఫేవరెట్ మేడం ఇది ఏ నంబర్తో మ్యాచ్ అయిందండి నాన్న నువ్వు చెప్పరా ఏ నంబర్తో మ్యాచ్ అయింది వన్ గుడ్ అంటే బాగా యాసిడ్ అని తెలిసిందిగా యాసిడ్ వల్ల ఏమొస్తుంది సిక్నెస్ వస్తుంది కదా ఓకే అండి ఇప్పుడు కాదు మళ్ళీ ఇంకొంచెం దీని తర్వాత కూడా చెప్తాను అప్పుడు తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ సోడా
చూడండి చెప్తాను అంటే గ్యాస్ట్రిక్ అని థైరాయిడ్ అని లావ్ అయిపోవడం జుత్తు ఊడిపోవడం పిల్లలు కొట్టుకుపోవడం ఇలా షుగర్లు అని మోకాలు పిల్లలు వస్తున్నాయి కదా ఎక్కడికి వచ్చిందో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మందులు అవి వాటర్ మొదలెడుతున్నారు ఎగేన్ దే ఆర్ కెమికల్స్ దాని ఎఫెక్ట్ కన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ మీరు ఎక్కువ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు థైరాక్సిన్ తీసుకోండి అంత డేంజర్ అది సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మందులు వాడుతున్నా మందులు వాటర్ మొదలెట్టి మళ్ళీ మన బండిని ఒక పాది ముప్పై సంవత్సరం నడిపించేసి జాగ్రత్తగా యాభై ఐదు అరవై వచ్చి సెవెన్ వచ్చి వచ్చిపోతున్నాం మనం ఏది జరుగుతుంది కదా రెగ్యులర్ లైఫ్ సో మీరు ఇలాంటి వాటర్ తాగడం మొదలు పెట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది టెన్ ఇయర్స్ సో మీరు ఫార్టీ మీరు థర్టీ ఫైవ్ అంటే మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ మీరు థర్టీ థర్టీ వరకు మంచి వాటర్ తాగారండి కదా అందుకే మీ బాడీకి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఇస్తున్నా కొద్దిగా తక్కువ కలుగుతుంది మీ పిల్లలు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు అసలు ఫుడ్ ఎప్పుడు ఇచ్చేది నాకు తెలిసి మీరు వాడి ఏజ్లో మీరు అలా లేరు గమనించండి సార్ అంటే చాలా మీ అమ్మా నాన్న గారు అని చెప్తారు మన ఆర్డర్స్ అంత పిహెచ్ సార్ ఎక్కడైనా మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లో కనబడుతున్నాయా సెవెన్ ఎయిట్ లో కనబడుతున్నాయి అంటే మన బాడీ మనం పెట్రోల్ తో మెయింటైన్ చేయాలండి మన డీజిల్ కాదు కదా కిరసన్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అందుకే తొందరగా హెడ్ గేల్ పోతుంది అండి అంటే మూడో ప్రాపర్టీ అండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మైక్రో క్లస్టర్ ప్రాపర్టీ అండి మైక్రో అంటే ఏంటండి బాగా మైనింగ్ ఉంటే సూక్ష్మం ఉండదు అంటారుగా అండ్ క్లస్టర్ అంటారండి నార్మల్ గా వాటర్ క్లస్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటారండి ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మాలిక్స్ కలిసి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది ఇదే వాటర్ మన మిషన్ ఇన్పుట్ చేస్తే మన మిషన్ ఏం చేస్తాడు దాన్ని ఫైవ్ టు సిక్స్ మాలిక్యూల్స్ కూడా చిన్న చిన్నగా బ్రేక్ చేసేస్తుంది ఏదైతే చిన్నగా బ్రేక్ చేయడం ఉపయోగం ఏంటి ఈజీగా మన సెల్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోవడం కాక ఇక్కడ చెత్త ఏదైనా ఉంటే దాన్ని బయటకు లాగేసి యూరిన్ ట్రెట్ లో కలిపేస్తుందండి ఓకే అసలు ఉందో లేదో ఒకసారి చూసేద్దామా సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను టెంగన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ బాగా చిన్న మంది ఈజీగా మన కణాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నా అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ వేస్తే పసుపులోకి వెళ్ళిపోవాలా వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఉన్న చెత్త చదవాలని బయటకు లాగేసి యూరిన్ ట్రెట్ లో వెళ్ళిపోతుంది అంటున్నాను నేను అది చెప్పిన నిజమైతే ఇప్పుడు దీని ఒరిజినల్ కలర్ బయటకు వచ్చారు కదా ఫస్ట్ మన బాలాగారు కదా నెక్స్ట్ మన రాజమండ్రి గారు వాటర్ సో దీనివల్ల మనం అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ వాటర్ తాగి తాగారు మన బాడీ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందండి సో ఈ ప్రాపర్టీ వల్ల డయాబెటీస్ పేషెంట్స్కి చాలా చాలా హెల్ప్ అండి సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంటి సార్ వాళ్ళకి బ్లడ్లో షుగర్ ఉండిపోతుందిగా సార్ బ్లడ్లో షుగర్ బ్లడ్లో షుగర్ ఎలా వస్తుంది సార్ మనం తినే ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత గ్లూకోజ్ కొంత మారుతుంది అంటే షుగర్ కింద మరి మన బ్లడ్లో ఉండిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏ వాటర్ తాగినా ఫస్ట్ అది కలిసి మన బ్లడ్లో అయినా సో బ్లడ్లో కలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటేనండి మన కెంగన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ బాగా చిన్నగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ బ్లడ్ ఉన్న గ్లూకోజ్ కూడా పట్టుకెళ్ళి తిన్న మన సెల్కి అందించేస్తుంది ఇప్పుడు సెల్లో గ్లూకోజ్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది వాటర్ ఉందండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి ఫైర్ అవుతుంది మెటబాలిజం జీవక్రియ అంటాం సో ఫైర్ అయితే ఏం పడుతుంది ఎనర్జీ పడుతుంది వేస్ట్ పడుతుంది సో ఎనర్జీ పుట్టినప్పుడు సెల్ మొత్తం కూడా ఎనర్జీ గా మారుతుందా లేదా సో ఇదే రియాక్షన్ ప్రతి సెల్ లో జరుగుతుందండి మన ప్రతి సెల్ కూడా ఎనర్జీ గా మారి మన ఎనర్జీ లో చాలా హైగా ఉంటాయండి ప్లస్ వేస్ట్ కూడా పుట్టిందని చెప్పారు కదండి ఆ వేస్ట్ ని కూడా బయటకు లాగేసి యూరిన్ ట్రాక్ లో కలిపిస్తుంది అనమాట అందుకే వాటర్ తాగిన దగ్గర నుంచి మన యూరిన్ ఫ్లో చాలా ఫోర్స్ ఉంటుందండి అట్ ద సేమ్ టైం కొద్దిగా స్మెల్ కూడా వస్తుం
that is an indication that our body is getting detoxified or not. And the immunity availability is checked on the other side. In that case, now, if you have a vitamin food, vitamins, minerals, micronutrients, if you have a vitamin food, then you can eat healthy food. If you have a healthy food, then you can eat healthy food. If you have a healthy food, then you can eat healthy food. Doctor, Dr. Nobrilunar. Unko Kautar and Jephtha Nadan Te, when your body pH is alkaline, no illness, no disease and Jephtha Nadan. By birth of a number of body, alkaline and Jephtha Nadan. Umma Nira Bajya Shishu Kalas Nadan Te, Umma Nira Ante Manchi Lavana Nadan Poshko Nadan Vata Nadan Te. Umma Nira Ante Kodu Kudu Lo Thelasa Nadan. Majjilo Anno. Adalai Pennu Om Pennu Chutu Tumudu Nadan. Kadaman Thirso Thiriko Shishu Kalas Nadan Te, 120 years and 1000 life ni, 125 years and 1000 life ni, 60-65 month against control. Almost half sudden day. Kau nak arwah arwah itu pun healthy pun tak nama, kau nak arwah ikan darat pun ni sih, X-ray itu report spot kau diru tu nama, stagi juga. Cakap pun cakap, fresh juga feel tu lah. Manch bad ni pun ikut. Next sih water ni, apa recommend jasna, baru American Anti Cancer Institute ni number one product recommend jasna ni, top product for cancer prevention and cure. Alkali ni jenis water kenyang water, jadi rank one lo betul dah. Kau ni pun tak awal ni, kau ni kita mukhyu ni ni betul ni mukhyu betul ni. Ini yang cepat pun dah ada. Mereka kawal di website luar cecah sekolah. Ini nanti doktor atau orang pergi dengan orang. Ini yang cepat pun ada. Cancer cells grow in SD kan orang itu cepat. By birth mana anda orang body luar cancer pun ada. Anda orang body luar pun tu. Jepun itu mana body sedikit ni cepat luar pun tu. Ini cancer cells tu nabi expose luar. Macam mana? Ini dia breast cancer cell ni. Ini cell ni dah macam orang orang tu ni kiri cancer ni perih perih. Orang English tu zodiac sign luar cancer ni cepat. Kerkat. Kartu keras, kartu mana itu de? Crab, crab, ini kerja entah. Kata, so pada tarikh laksana ini ada dua laksana beli pada, because it has eight eggs. So cancer kan ada laksana pada tu, ni tu. Kalau kita biar kita tunggu tu, beri beri organ sikit spread tu pada tu. Ini water tarikh tu pasti jadi mail ini terus jadi kita spread tu pun ada, akan ada rasa rasa. Ia pada tu mana country ke water tarikh tu, ia pada tu mana body slow slow ke slow slow ke, alat ini boleh mati tu. Cancer cannot survive di alat ini non control ada, dan kaya non protein. Okay, survey jep tu, mana ramu mana yang itu sausal orang ni, dah dah tu 75 percent people tu cancer lakshana tu pernah jep tu. Utama ni, ini kerana mana chemical sekarang apa lagi pernah ni, baik kerana tumbuh berjuta mana pernah ni, beberapa zaman karun mana sih beli ni, ini kerana cakap ni bengkulu lo, ye ye, kau tu perasan tu orang ni pesen ni, yang kerana kau tu pasti jadi orang ni. So, ini kerana mana jaga tu pernah kau tu 75 percent tu mana orang ni, simple. So, ini water dengan dengan help tu ni. Release excess body fat and flushes away toxin. Normalize blood sugar and blood pressure. Promotes oxygenation and blood circulation. Baga mein jistan Powerful antioxidant and neutralizes free radicals. Man free radicals are neutral jasa na chukkan jasa na Balance body pH and anti carcinogen. So carcinogen and anti cancer kal di cha dene na carcinogen and anti. Man tenso de liko meat dhu ara gaani, food dhu ara gaani, air dhu ara gaani. Man body ke dhu kutu na anti man cancer kal di cha agents loo. इधर यूरिन द्वारा मौसम द्वारा बाइट कंपटीशन नर्म आता है। प्रमोट्स बेटर स्लीप एंड मोर एनर्जी। इधर बहुत बढ़ते नंदे। इंक्रीज इम्यूनिटी एंड रेस्टेंस फॉर हेल्थ चेपेन। रिलीज़ आस्थमा एंड क्रोनिकल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन्स हैं। ऊपर जो तो समस्या होती है वो तो मालूम है � Diabetes, obesity, and this is the first one. Skin diseases, allergy, eczema, and psoriasis. I have a question about the psoriasis patient. Headaches, I have a question about the Mrs. Migraine. I have a question about the water. I have a question about the doctor. I have a question about the joint pain. I have a question about the osteoarthritis, the rheumatoid arthritis. Insomnia, I have a question about the snoring. I have a question about the snoring. Thyroid problems and hormone problems. So, ladies will tell common one day issues kind of way, okay? Kidney and liver problems. Simple cell one, snana nene jasna one day. Sari no super pashwada kya ga. So, ye water tharana one organs and kode clean hai kode. Man body le 70% water kode sir. Mirda 30% is sir. Bones, muscles, tissues, organs, skin no way ga. So, 30% healthy one day man ki food low no nutrition man body kanda ga. So, food low no nutrition malli man body kanda rate malli man body micro, malli man water micro plus trend ga rate. So 100% we are dependent on water. Jalhi jivan hai antar gana. Let him go to purify jayasa hai gana. Water pastel kaise da blood stream lo jayasa. Akka nache maan start out the next. So water dada mokka lo pulo takadana chala 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 chala
ఈ వాటర్ బ్రెడ్ అండ్ నార్టెక్స్ రాకుండా కూడా చాలా బాధపడుతున్నాం ఎందుకంటే మనం పడుకోలేక కానీ ఏదైనా హ్యూమన్ పడుకొని లెగ్స్ లేకపోతే వాళ్ళు బ్లడ్ మనం శాంపుల్ తీసి మైక్రోస్కోప్ చూస్తే బ్లడ్లు ఉంటుందండి ఒకదాన్ని అతుక్కొని ఉంటాయి బ్లడ్ సెల్స్ ఇదే పర్సన్కి కెంగన్ వాటర్ ఒక టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఇచ్చేసి ఒకసారి ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అది చూస్తే బ్లడ్లు మారిపోతుంది ఎందుకు మారిపోతుంటారండి దిస్ వాటర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్లీ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్లీ చార్జ్ అండ్ అబ్జెంట్ సార్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెవర్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్ దర్ రిపల్ విత్ ఈచ్ అదర్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ పోల్స్ కాబట్టి సార్ రిపల్షన్ అవ్వగలని ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతుందండి ఫ్రీగా ఫ్లో అవడం వల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది మీరు అదే బ్లాకేజ్ వస్తున్నాయి ఈ బ్లాకేజెస్ కొవ్వు కొవ్వు అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆయిల్స్ అనుకుంటామండి యాసిడ్ వేస్ట్ లీడ్స్ టు హై కొలెస్ట్రాల్ మనం మటన్ కట్ చేసినప్పుడు అది ఫ్యాట్ వస్తుందిగా ఈ మ్యాట్లు ఏంటంటే అండి ఆదు తప్ప స్ట్రెస్ చమ్ చచ్చిపోతాం అని ఒక స్ట్రెస్తో దానికి అదంతా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట ఫ్యాట్ గ్యాస్ట్రిక్ సీవియర్ సివియర్ ఉంటే ఏం చేస్తారంటే సార్ ఎండోస్కోపీ చేస్తారు కదా ఎందుకు చేస్తే కొలనోస్కోపీ చేస్తారు దాన్ని కనిపెట్టడం తీన డాక్టర్ హీరో మిషిని అంటారు ఈయన దాదాపు మూడు లక్షల డెబ్బై వేలు కొలనోస్కోపీ చేసి బుక్ రాశాడు ఉంది ఎంజాయ్ ఫ్యాక్టరీ ఇందులో ఈ నూట యాభై తొమ్మిదో పేజీలోని ఈ వాటర్ గురించి ప్రస్తావన చేస్తారు మా చదివి బయట లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ the very best drinking water because of incomparable powers of hydration with a special and anti-oxidant. Is it right? Is it right? Dr. Hiromishin is a book author. He is a doctor for 39 years and he has a treatment for his own treatment. He has a severe gas equation. He has a long camera. 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 కొలన్ క్యాన్సర్ వచ్చిందండి కీమోథెరపీ చేసిన తర్వాత డ్యామేజ్ అయింది ఒక త్రీ మంత్స్ వాటర్ వచ్చిన తర్వాత క్లియర్ అయిందండి ఈ వీడియోస్ మీరు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు జపాన్ హాస్పిటల్స్లో పడే ఒక మెడికల్ డే అని చెప్పారు కదా కొన్ని వందల హాస్పిటల్స్లో వాడదాం అందులో ప్రైమ్ హాస్పిటల్స్ అన్ని పడతాయి ఓకే అండ్ ఇందులోని సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ వస్తాయని చెప్పాను కదా అందులో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వాటర్ దేనికి అని చెప్తారండి కూరగాయల మీద పళ్ళు మీద మనం కొడుకు మీద తీయడానికి ఈ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ అండ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏంటంటే మనం తాగడానికి వంట చేసుకోవడం అండి సెవెన్ పిహెచ్ అనేది క్లీన్ వాటర్ అండి ఇది పిల్లలకి ఇస్తాం చెడ్డి పిల్లలకి ఇస్తాం ప్లస్ మనం బేబీ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు తీస్తాం అండ్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా సెవెన్ పీస్ ఇస్తాం ఈ సిక్స్ పీహెచ్ అనేది బ్యూటీ వాటర్ అనమాట మన స్కిన్ పీహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అనగా ఈ సిక్స్ పీహెచ్ కానీ మన స్కిన్ మీద స్క్రే చేస్తే విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ సెకండ్స్ మన స్కిన్ టోన్ అయిపోతాను చూపిస్తాం అండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఎసిడిక్ వాటర్ మన మొట్ట మొదటి కానీ ర్యాషెస్ అయినా ఉన్నాయి అనమాట ఈ వాటర్ స్ప్రే చేస్తే క్లియర్ అయిపోతుంది మొటిమొదలు కానీ రాసి ఉంటే స్ప్రే చేస్తాం డయాబెటీస్ పేషెంట్కి దెబ్బలు జరిగింది తొందరగా మారు మీరు పుల్లు పెట్టేస్తుంటే మేమే చేస్తాం అంటే బకెట్లో వాటర్ తీసుకొని కాల్ పెట్టి చేస్తాం అండి చూస్తూ చూస్తూ ఒక థర్టీ ఫార్టీ డేస్ వరకు తగ్గిపోతుంది అండి లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వాటర్ నాట్ ఫర్ డ్రింక్ ఇప్పుడు కూరగాయల మీద పళ్ళ మీద మనం పురుగుల మందులు కొడతానంటే కొట్టినప్పుడు దీన్ని దేంతో కొడతాను అంటే ఇందులో పురుగుల మందులు ఆయిల్ కలుపుతున్నాం లేదంటే డిజరెంట్ కలుపుతున్నాం ఎందుకంటే జిడ్డుగా ఉంటుంది పండింగ్ అని గట్టిగా పట్టుకొని ఉండాలి పురుగుల మందులు వర్షం పడేటప్పుడు ఆ ముందు కారిపోకుండా వాటర్ జారిపోవాలి ఇది ఏం చేస్తున్నాం మార్కెట్కి వచ్చిన తర్వాత కడుక్కొని తినేస్తాం అది పౌట్ లేదు కదా అది కట్టి కట్టి పట్టిస్తుంటే బాబు చూడండి సో ఈ వాటర్ కట్టి పోతుంది అండ్ కమింగ్ టు ద కంపెనీస్ ప్రొఫైల్ అండి ఇది మన జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్కి ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు దిస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ప్రైవేట్ జాపనీస్ కంపెనీ అండి జపాన్ అంటే మీకు వాటర్ చేయడం చూసుకోకర్లే లైసెన్స్ చేస్తే మెడికల్ డివైస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఒక డివైస్కి మెడికల్ గ్రేడ్ ఇచ్చాడంటే దాని రేజ్ దాని రేంజ్ అంటే మనం చూడవచ్చు అండ్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ ముఖ్యంగా వన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడండి ఇది హైగ్రేడ్ మెడికల్ డివైసెస్ సర్టిఫికేషన్ అండి స్విస్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట అండ్ ఈ మిషన్ దానికి వారంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి దీని లైఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఫస్ట్ యూస్డ్ ఇన్ జాపనీస్ హాస్పిటల్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి వీళ్ళు వాడుతున్నారండి హాస్పిటల్స్ లో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ వాడిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే జబ్బులు తెచ్చుకుని హాస్పిటల్ రావడం ఏంటంటే ఇంట్లో వాడుకుంటే జబ్బులు రావని నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి డొమెస్టిక్ గా రిలీజ్ చేశారు ఇప్పటికి వన్ సెవెంటీ సిక్స్ కంట్రీస్ ఉన్నాయండి ట్వంటీ త్రీ కంట్రీస్ లో ఫార్టీ బ్రాంచెస్ కూడా ఉన్నాయి సో మన డౌట్
सो टाइटा ब्लेड्स एम चाहिए प्लाटम डबल डिप लांग डिवटी को सो प्लाटम इज द ओनली मेटल विच नवर रिया विथ वाटर वाटर तो रियाक्ट अवर सो लांग डिवटी को सो वाटर इनपुट का सैड नीचे पंपे यानोड कैथोड मैं एलक्ट्रॉस अवत सो मन इन ए पीहे वाटर का पीहे बटन प्रेस दाने तगट एलक्ट्रॉस आ पीहे वाटर मन अवटपुट को इपू नेचर नाचुल जो अदे विधि जो क्या सो नेचर जो चुदा इनका मैं हिमदास सर सो हिमदास वर्षा पड़ता है सो वर्षा पड़ा मेघल नगेट्व एनर्जी पाजिट एनर्जी रूप उ करंट पास अगर सो हिमालय से पोल्यूशन होता है सर सो वाटर पड़ पड़ गए मन कुंडल गड्ड कटे गड्ड कटी को करी चिना प्रवाह मारे वागल्लो वंकलो रो मोदल पगल सी मेन सी को नदी का मार्च नदी सर मन हिंदू मशी आखिर स्टेज लास्ट स्टेज मन आचार धर्मचारी सो अब चलो आचार आचरता सिंपल पनी ग्लास वाटर तक मैं बतिपो कांफिडेंस उड़ू मन कहीं रोज को मूड लीटर नींद आता है सो मन एंत चूँ सर अटेमो क्वेश्चन से अड़को